നമസ്കാരം സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ട്രാ ഇൻകം ചാനലിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഉള്ള ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്കാണ് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് പത്ത് ത്രില്യൺ കടന്ന ഏക കമ്പനിയും റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് ഈ അടുത്ത കാലത്തായി റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ നിക്ഷേപങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതായി നമ്മൾ വാർത്തകളിലൂടെ കണ്ടു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലെ ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിന് യോജിച്ചതാണോ എന്ന് നമുക്ക് വിശകലനം ചെയ്യാം ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ഉത്ഭവവും വളർച്ചയും എങ്ങനെയെന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള വീഡിയോ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്ക് വഴി വീഡിയോ കാണുകയും ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണമെന്നും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തണമെന്നും പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പ്രവാസിയായിരുന്ന ധീരുഭായ് അംബാനി യവൻ എന്ന രാജ്യത്ത് നിന്ന് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു മുംബൈയിൽ അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വിസ്തീർണമുള്ള ഒരു മുറിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിലാണ് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചത് യാൺ ബിസിനസ് ആയിരുന്നു ആദ്യം ആ കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ റിലയൻസ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന പേരിൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഐ പി ഒ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഈ ഐ പി ഒ ഏഴ് മടങ്ങായിട്ട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കുകയും ഇന്ത്യൻ നിക്ഷേപകരുടെ ഇടയിൽ ഐ പി ഒ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് വഴി നിക്ഷേപങ്ങളുടെ മൂല്യവർധനവ് കൂടും എന്നുള്ള ഒരു ആശയം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പോളിസ്റ്റർ നിർമ്മാതാവ് എന്ന ഒരു പുരസ്കാരം റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് നേടുകയുണ്ടായി രണ്ടായിരം ആണ്ടിൽ ജാം നഗർ പെട്രോ കെമിക്കൽ സ്ഥാപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ റിഫൈനറികളിൽ ഒന്നായി റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉയർന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ റിലയൻസ് ഇൻഫോകോം മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതോടെ മൊബൈൽ ടെലിഫോണിക് സർവീസിലേക്ക് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബിസിനസ് മേഖല വ്യാപിപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ആദ്യമായി ഫോർച്യൂൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കമ്പനിയായി റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉയർന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ബിസിനസ്സിനെ ആദ്യമായി വിഭജിച്ചിട്ട് പവർ ജനറേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫിനാൻസ് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നീ മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ബിസിനസ് ആയി വിഭജിക്കുകയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ കെ ജി ബേസിൻ ഡീപ്പ് വാട്ടർ ഓയിൽ പ്രൊജക്ടിൽ നിന്നും ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഉൽപാദനം തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ റിലയൻസ് റീറ്റെയിൽ എന്ന സ്ഥാപനം ഉണ്ടായതിന്റെ ശേഷം രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന റീറ്റെയിൽ സെക്ടറിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന കമ്പനിയായി ഉയർന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ റിലയൻസ് ജിയോ തുടങ്ങുകയും വയർലെസ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഫോർ ജി തുടങ്ങി നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ബിസിനസ്സിൽ ഒരു വലിയ തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ടെൻ ട്രില്യൻ കമ്പനിയായി റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉയർന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെറ്റ് ഫ്രീ കമ്പനിയായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായ മിസ്റ്റർ മുകേഷ് അംബാനിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ പതിമൂന്ന് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സും ചേർന്നതാണ് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ടീം റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ പെട്രോ കെമിക്കൽ പെട്രോളിയം റിഫൈനിങ് റീറ്റെയിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഡിജിറ്റൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്നീ മേഖലയിലും ബിസിനസ് നടത്തി വരുന്നു റിലയൻസ് എന്ന ബ്രാൻഡിന്റെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ ബിസിനസ്സും അതത് മേഖലയില് ആധിപത്യം പുലർത്തി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത ഇനി നമുക്ക് കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക രേഖകളിൽ കൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകാം റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിച്ചു കിടക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ പെട്രോളിയം റിഫൈനിങ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് പെട്രോ കെമിക്കൽസ് റീറ്റെയിൽ ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ സർവീസസ് എന്നീ വിവിധ തരം റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ബിസിനസ് വ്യാപിപ്പിച്ചു കിടക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവ
റിഫൈനറീസ് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്ക്രീന ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ റിലയൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് നമുക്കൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷനുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കമ്പനിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം സംതിങ് കോടി രൂപയുടെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷനാണ് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിനുള്ളത് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈസ് ആണ് ഈ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പക്ഷേ ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സംതിങ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഈ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്സ് ആയി അതായത് ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാല് ഏറ്റവും ലോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ബുക്ക് വാല്യൂ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ബുക്ക് വാല്യൂ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എഴുന്നൂറ്റി ആറ് എഴുന്നൂറ്റി ഏഴത്തെ ബുക്ക് വാല്യൂ പ്രൈസ് ടു ഏണിങ്സ് ഇരുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഒൻപത് ആണ് ഡിവിഡൻഡ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഈക്വിറ്റി ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് ഗ്രോത്ത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ സെയിൽസ് ഗ്രോത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് ആണ് റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റോക്ക് പി ഇ ഇരുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഒമ്പത് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രി പി ഇ പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഒമ്പത് ഇൻഡസ്ട്രി പി ഇ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കമ്പനികളുടെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റോക്ക് പി ഇ കൂട്ടിയിട്ട് അതിനെ നമ്പർ ഓഫ് കമ്പനിയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സംഖ്യയാണ് ഇൻഡസ്ട്രി പി ഇ ആയിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രി പി ഇ പതിനഞ്ചും സ്റ്റോക്ക് പി ഇ ഇരുപത്താറും എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചാർട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ ചാർട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ താഴെ നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡി എം എയും ഫിഫ്റ്റി ഡി എം എയും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിനായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടു ഹൺഡ്രഡ് എസ് എം എ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡി എം എയുടെ മുകളിൽ പ്രൈസ് ഉള്ള കമ്പനികളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിന് യോജിച്ചത് കാരണം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡി എം എയുടെ മുകളിലുള്ള പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന അതിന് കമ്പനിക്ക് നല്ല വളർച്ച ഉണ്ടെന്നും സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസിന് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഗ്രോത്തും ഉണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ കമ്പനിയുടെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഇവിടെ അടുത്ത ഏരിയയിൽ കാണാം ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ഞാൻ ഇവിടെ പീർ കമ്പാരിസൺ പീർ കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി റിഫൈനറി സെക്ടറിലാണ് ഉള്ളത് ആ ഇൻഡസ്ട്രി റിഫൈനറീസിൻ്റെ കീഴിലുള്ള മറ്റു കമ്പനികൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോമ്പ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ആ ഒരു ബിസിനസ് മേഖലയിലെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പീർ കമ്പാരിസൺ എന്ന് വഴി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഇവിടെ വേറൊരു ഈ ഒരു സ്ക്രീനറിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് കോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ എഡിറ്റ് കോളത്തിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില ഇൻഫർമേഷൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റീസ് ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഹോൾഡിംഗ് എന്നിവയെല്ലാം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്തെല്ലാം നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വിശകലനം ചെയ്യും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് അവസാനം സേവ് കോളംസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇത്രയും ഏരിയാസ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കിനി റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ മറ്റു കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സുമായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യമേ തന്നെ ക്വാർട്ടർലി നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നോക്കുന്നത് റിലയൻസിന് ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട്
പതിനോ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനെണ്ണായിരം കോടിയാണ് എച്ച് പി സി എൽ അറുപത്താറായിരം എം ആർ പി എൽ പതിമൂവായിരം സി പി സി എൽ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിൽസ് വാല്യൂ ഉള്ളത് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിനാണ് കഴിഞ്ഞ ക്വാർട്ടർലി സെയിൽസ് എല്ലാവരും തന്നെ നെഗറ്റീവ് ഫിഗറിലാണ് എൻ ഡി ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോസിനെ നമുക്കൊന്ന് അവലോകനം ചെയ്യാം ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിനാണ് അൻപത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പൂജ്യമാണ് ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റോക്കിന് അമ്പത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് രൂപ മൂല്യമാണ് വർധന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അതേസമയം ബി പി എസ് സിയലിന് പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നാല് പൂ രൂപയാണ് വർധന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഐ ഒ സി എല് നെഗറ്റീവ് ഫിഗറിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഒരു രൂപ മൈനസ് ആണ് പോയിരിക്കുന്നത് എച്ച് പി എസ് സി എല് പതിനേഴര രൂപയോളം എം ആർ പി എല് പത്തൊമ്പത് രൂപ മൈനസ് സി പി സി എൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് രൂപ മൈനസ് ആയിട്ടാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മൂന്ന് കമ്പനികൾ മാത്രമാണ് നിക്ഷേപകർക്ക് ലാഭം വിഹിതമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് അതായത് നിക്ഷേപകരുടെ നിക്ഷേപത്തിന് മൂല്യവർധനവ് ഉണ്ടാവുന്നത് മൂന്ന് കമ്പനികൾ മാത്രമാണ് ആദ്യത്തത് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് പിന്നെ ബി പി എസ് സി എൽ പിന്നെ എച്ച് പി സി എൽ ഈ മൂന്ന് കമ്പനികളാണ് ലാഭം നൽകുന്നത് പ്രൈസ് ടു ഏണിങ്സ് റിലയൻസിന് ഇരുപത്തി ആറ് ബി പി സി എൽ പത്തൊൻപത് ഐ ഒ സി എൽ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് എട്ട് എച്ച് പി സി എൽ ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് നാല് നാല് എം ആർ പി എം ആർ സി എല്ലിനും സി പി സി എല്ലിനും പ്രൈസ് ടു ഏണിങ്സ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഈ ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രൈസ് ടു ഏണിങ്സ് പൊതുവെ കാണിക്കത്തില്ല ബുക്ക് വാല്യൂ കമ്പനിയുടെ ബുക്ക് വാല്യൂ നോക്കാം നമ്മൾ റിലയൻസിൻ്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയാണ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി കാണിച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ് അറുന്നൂറ്റി എഴുപതിൻ്റെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മടങ്ങാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കമ്പനിയുടെ ഓഹരിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബി പി എസ് സി എല്ലും രണ്ടര മടങ്ങാണ് ഐ ഒ സി എൽ ഒരു മടങ്ങിനേക്കാളും താഴെയാണ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എച്ച് പി സി എൽ ഒരു മടങ്ങിന് അല്പം മുകളിലാണ് എം ആർ പി എല്ലും സി പി സി എല്ലും ഒരു മടങ്ങിന് തൊട്ടു താഴെ എന്ന് തന്നെ പറയാം ബുക്ക് വാല്യൂവിനേക്കാളും പല മടങ്ങ് വാല്യൂ കൂടുതലുള്ള പൊതുവെ ഓവർ പ്രൈസ്ഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ വാല്യൂഡ് സ്റ്റോക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് രണ്ടര മടങ്ങ് ഹൈ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഓവർ വാല്യൂവിലാണ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഈക്വിറ്റി റിട്ടേൺ ഓൺ ഈക്വിറ്റി നോക്കാം നമുക്ക് നൽകുന്ന നിക്ഷേപത്തിന് നമുക്ക് എത്രത്തോളം മൂല്യവർധനവും ഉണ്ടാകും എന്നറിയണ്ടേ അപ്പം അത് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് പത്ത് ശതമാനവും ബി പി സി എൽ ഇരുപത് ശതമാനവും ഐ ഒ സി എൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനവും എച്ച് പി സി എൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനവും എം ആർ പി എൽ മൂന്ന് ശതമാനവും സി പി സി എൽ മൈനസ് അഞ്ച് ശതമാനം നമുക്ക് എം ആർ പി എല്ലും സി പി സി എല്ലും കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട കാരണം അവർ എല്ലാ മേഖലയിലും തന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ ആണ് അവർ കാണിക്കുന്നത് ബി പി റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബി പി സി എൽ ഐ ഒ സി എൽ എച്ച് പി സി എൽ എന്നീ നാല് കമ്പനികളെ മാത്രം നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഇതിൽ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഏറ്റവും നല്ല റിട്ടേൺ ഓൺ ഈക്വിറ്റി തരുന്നത് എച്ച് പി സി എൽ ആണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ല റിട്ടേൺ ഓൺ ഈക്വിറ്റി തരുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല മൂല്യവർദ്ധിതമായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബി പി സി എല്ലും നല്ലൊരു ഷെയർ ആണ് തരുന്നത് പൊതുവെ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ റിട്ടേൺ ഓൺ ഈക്വിറ്റി തരുന്ന കമ്പനികളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ദീർഘകാലം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലത് നമ്മുടെ നിക്ഷേപത്തിന് നല്ല മൂല്യവർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുന്നത് പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ റിട്ടേൺ ഓൺ ഈക്വിറ്റി പ്രോഫിറ്റ് തരുന്ന കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതാണ് നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് നമുക്ക് നോക്കാം റിലയൻസിന് പത്ത് ശതമാനം ബി പി സി എൽ പതിനെട്ട് ശതമാനം ഐ ഒ സി എൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം എച്ച് പി സി എൽ ഇരുപത് ശതമാനം ഇവിടെ എച്ച് പി സി എല് ഇവിടെയും വളരെ മുന്നിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് അവർ തരുന്നുണ്ട് എച്ച് പി സി എല്ലിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെർഫോമ
പി പി എസ് സി എൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് അതായത് അവർക്ക് കട ബാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഒ സി എല്ലും വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു എച്ച് പി സി എല്ലും വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ പിന്നെ എം ആർ പി എല്ലിനെയും സി പി സി എല്ലിനെയും നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർ ഓൾറെഡി നെഗറ്റീവ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് എല്ലാത്തിനും കഴിക്കുന്നത് നല്ലൊരു പൊസിഷനിലാണ് റിലയൻസ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഒന്നിൽ താഴെയാണ് ഡെറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ കാണിക്കുന്നത് നല്ലൊരു സ്റ്റേജ് നല്ലൊരു പൊസിഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ റിലയൻസ് നിൽക്കുന്നത് അടുത്തത് ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് തരുന്ന കമ്പനികളിലാണ് ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിന് യോജിച്ചത് എന്നാൽ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു ചീത്തപ്പേരാണ് ഏറ്റവും കുറ ഇൻഡസ്ട്രി സെക്ടറിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഡിവിഡൻഡ് നൽകുന്ന കമ്പനി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഒന്ന് എന്നുള്ള ഒരു ചീത്തപ്പേര് റിലയൻസിന് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകാം പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അവരുടെ ഡിവിഡൻഡ് നൽകുന്ന ഈൽഡ് അതേ സമയത്ത് ബി പി സി എൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് തരുന്നുണ്ട് ഐ ഒ സി എൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് തരുന്നുണ്ട് എച്ച് പി സി എൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് നൽകുന്നുണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് ഏറ്റവും കുറവാണ് റിലയൻസ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ അവർക്ക് ഡെറ്റ് വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ള ഒരു മേന്മ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് പിന്നെ എണിങ്സ് പെർ ഷെയർ അമ്പത്തിയെട്ട് വളരെ മുന്നിലാണ് എണിങ്സ് പെർ ഷെയർ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് കുറഞ്ഞാലും എണിങ്സ് പെർ ഷെയറിൻ്റെ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ മൂല്യം കൂടുമ്പോൾ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് ഇവിടെ കുറഞ്ഞാലും നമുക്ക് നിക്ഷേപ സാധ്യത കൂടുതലുള്ള ഒരു കമ്പനിയായിട്ട് നമുക്ക് റിലയൻസിനെ ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ക്രീനറിൻ്റെ താഴോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ക്വാർട്ടർലി അനാലിസിസ് റിലയൻസിൻ്റെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളിലുള്ള ക്വാർട്ടർലി അനാലിസ് ക്വാർട്ടർലി റിസൾട്ടിനെയാണ് ബേസ് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാളും കൂടുതൽ കഴിഞ്ഞ ഓരോ തവണയേക്കാളും കൂടുതൽ കൂടുതൽ നൽകുന്ന കമ്പനികളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം എണിങ്സ് പെർ ഷെയർ എണിങ്സ് പെർ ഷെയർ ഓരോ അനുപാതത്തിലും ഓരോ ക്വാർട്ടർലിയും എണിങ്സ് പെർ ഷെയർ ഒന്നുകിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളിൽ ഏതാനും ക്വാർട്ടർലി അല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും വർഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടി വരുന്നതായി എണിങ്സ് പെർ ഷെയർ കൂടി വരുന്നതായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളിൽ ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിന് യോജിച്ചതാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം അടുത്തത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് തൊട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് വിശകലനം ചെയ്യുക റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ മറ്റുള്ള കമ്പനികളുമായി നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ വളരെ ഉയർന്നതും റിട്ടേൺ ഓൺ ഈക്വിറ്റി റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ബിലോ ആവറേജും പി ഹൈയും പി ബി റേഷ്യോ ഉയർന്നതുമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എണിസ് പെയർ ഷെയറും റിട്ടേൺ ഓൺ ഈക്വിറ്റി റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്നിവ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപം ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ളത് എന്നിരുന്നാലും റിലയൻസിന് ഇവിടെ എണിസ് പെയർ ഷെയർ വളരെ ഉയർന്നതാണെങ്കിലും റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റലും റിട്ടേൺ ഓൺ ഈക്വിറ്റിയും ബിലോ ആവറേജ് ആയതിനാലും ബുക്ക് വാല്യൂവിനേക്കാൾ രണ്ടര മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈസ് എന്നതുകൊണ്ടും റിലയൻസിൻ്റെ ഇപ്പോൾ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഓഹരി വില ഓവർ പ്രൈസ്ഡ് ആണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിശകലനം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റു സാമ്പത്തിക രേഖകളെല്ലാം ഈ സ്ക്രീനറിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ ഏതൊരു കമ്പനിയുടെയും ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേണിനെ കുറിച്ച് ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ നമുക്കറിയാം റിലയൻസിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയുള്ള ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ ആണ് നിർത്തിയത് പ്രൊമോട്ടേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് കൂടിക്കൂടി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നാൽപ്പത്തി ആറ് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന്
ഇൽ നിന്ന് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് താന്നു വരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോക്കേണ്ടതായ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഹോൾഡിംഗ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഹോൾഡിംഗ് ഡി ഐസ് ഹോൾഡിംഗ് കൂടി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പബ്ലിക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നും ഹോൾഡിംഗ്സ് കുറഞ്ഞു വരുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം ഒരു ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിന് ഇത് നല്ലൊരു നല്ലൊരു സൈനാണ് ഇത് നല്ലൊരു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ് ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിന് ഏറ്റവും ഉചിതമായതാണ് ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺസ് റിലയൻസിന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന റിലയൻസിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈസ് ഓവർ പ്രൈസ്ഡ് ആണെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് റിലയൻസിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടന്നു നോക്കാം ഇത് റിലയൻസിൻ്റെ ചാർട്ടാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വീക്കിലി ചാർട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ മുന്നൂറ്റി അൻപത് മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് റേഞ്ചിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന റിലയൻസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴോട് കൂടി അറുന്നൂറ് ക്രോസ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ബുള്ളിഷ് സ്റ്റാൻഡ്സ് സ്വീകരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചോടുകൂടി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് റേഞ്ചിലെത്തുകയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ കൊറോണയുടെ ലോകവ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇടിവുണ്ടായതിനാൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറിൽ നിന്ന് തൊള്ളായിരം റേഞ്ചിലേക്ക് ഇടിയുകയും അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് വീണ്ടും ഹയസ്റ്റ് പ്രൈസായ ആയിരത്തി എണ്ണൂറിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കിയതാണ് സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പോൾ ഓവർ പ്രൈസ്ഡ് വാല്യൂയിലാണ് ട്രേഡ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് റിലയൻസ് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ദീർഘകാല നിക്ഷേപം നടത്താൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ സ്റ്റോക്ക് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് റേഞ്ചിലെത്തുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുന്നതിന് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റോക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ് റേഞ്ചിലെത്തുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റോക്കിൽ ഓൾറെഡി നിക്ഷേപം നടത്തിയിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി മേടിച്ച് നമുക്ക് ആവറേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭാവിയിൽ സ്റ്റോക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് റേഞ്ചിലേക്ക് വന്നാലും ആവറേജ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാകും റിലയൻസിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റലും ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണമെന്നും കമൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി ചേർക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസും ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസും ചെയ്തത് ഒരു സ്റ്റോക്ക് റെക്കമെൻറ്റേഷനായി കരുതരുത് ഒരു വിശകലനമായി മാത്രം കരുതിയാൽ മതി സ്റ്റോക്കിൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ താല്പര്യമുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസൾട്ടൻസുമായി ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയിട്ട് മാത്രം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക പുതിയ കമ്പനിയുടെ ഫണ്ടമെൻ്റലും ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസുമായി വീണ്ടും കാണാം നമസ്കാരം